Herzlich willkommen in der kleinen, aber feinen Runde im Trainingszentrum Essendorf. Morgen die zweite Runde in Ried im Innviertel in der Keine Sorgen Arena. Um 18.30 Uhr ist der Ankick bei mir. Begrüßen darf ich Philipp Husbeck und Franco Foda. Vorweg noch eine Info. Ich glaube, es hat ein kleines Missverständnis diese Woche gegeben. Es war nicht Lyko Janis verletzt, sondern Herr Lück. Aber die Verletzung Genau. Ähm, Franco, dein 299. Spiel. Du wirst mir jetzt sagen, du legst auf Statistiken keinen Wert. Ähm, ist das trotzdem etwas Besonderes, diesen Rekord, diesen Bundesliga-Rekord einzustellen? Ja, also du ähm, sagst mir ja immer, wie viele Spiele ich absolviert habe. Ähm, ist für mich auch neu. 300 sind wir dann noch lieber. Aber klar, ich freue mich auf jedes Spiel und ähm, es ist schon etwas Besonderes, wenn man für einen Verein äh, so viele Spiele als äh, Trainer absolviert, vorher auch als Spieler. Da kann man schon ein Stück weit auch stolz darauf sein. Ähm, gegen Salzburg hat man die Torchancen eiskalt ausgenutzt. Ist das auch etwas, was morgen Thema sein wird? Ja, insgesamt haben wir gegen Salzburg ähm, sehr, sehr gut gespielt. Das war eine sehr gute Mannschaftsleistung. Ich glaube, wir haben auch, wenn man die 90 Minuten Revue passieren lässt, auch verdient gewonnen. Aber wir wissen alle, im Fußball ist nichts älter als der Erfolg von gestern. Das bedeutet für uns, dass wir, oder die Mannschaft, dass wir uns auf das nächste Spiel konzentrieren müssen, morgen in Ried. Sie haben auswärts verloren, deftige Niederlage erhalten und sie wollen sich morgen rehabilitieren. Uns erwartet dort eine, eine hungrige Mannschaft, aber ich hatte das Gefühl die ganze Woche, dass die Mannschaft fokussiert war, hat sehr, sehr gut trainiert, konnte den Sieg richtig einordnen und auch ich gehe davon aus, dass wir morgen da ein sehr, sehr gutes Spiel machen werden. Klar, Chancenverwertung war letzte Woche sehr, sehr gut. Das war ja im letzten Jahr nicht immer der Fall. Daran haben wir auch in der Vorbereitung gezielt gearbeitet und ähm, ja, bin froh, dass wir dann auch diese Torchancen die wir vorgefunden haben, gegen Salzburg eiskalt ausgenutzt haben. Philipp, man geht es gegen Ried. Was hat euch der Trainer unter der Woche mitgegeben für das Spiel? Ja, wie schon gesagt, einfach, dass wir den, den Sieg gegen Salzburg richtig einordnen sollen. Ich glaube, dass er ein richtig guter Einstand war für, ähm, für uns alle. Und ja, aber dass das in Ried sicher ein ganz anderes Spiel werden wird, das ist klar. Ähm, und ja, also Aussetz in Ried ist immer ungut zum Spielen und wir werden sicher weniger Räume vorfinden, dadurch, dass der Gegner sicher tiefer stehen wird. Aber ja, also da heißt es einfach, ja, die Räume, die, was wir, die was wir bekommen, müssen wir nutzen und dann wird es in Ried gut ausschauen, glaube ich. Ich bitte um eure Fragen an die beiden. Schön. Herr Foda, spielen Sie lieber gegen einen Paul Kludowatz als Trainer oder gegen jemanden, der taktisch... Ähm, eher neu einzuordnen ist und eher unbekannt ist? Es ist egal, gegen, gegen welchen Trainer wir spielen. Also Paul Kludowatz hat im letzten Jahr in Ried, ähm, das kann ich immer wieder nur betonen, gut gearbeitet, hat die Mannschaft weit hinten übernommen, hat sie nach vorne gebracht. Jetzt ist ein neuer Trainer, er hat ähm, eine neue Idee, eine neue Spielphilosophie. Ried hat jetzt im letzten Spiel mit, mit Viererkette gespielt. Im letzten Jahr war es ja oft Dreierkette in der Defensive, eher mit fünf Mann. Wir haben sie beobachtet, wir wissen, wie der neue Trainer tickt, wie er spielen lassen will. Wir sind gut vorbereitet, wir haben uns gut eingestellt auf den Gegner. Und ja, wir wollen das Spiel gewinnen, das ist immer unsere Intention. Aber wir wissen auch, dass da ein Gegner uns erwartet, der, der alles in die Waagschale werfen wird, um gegen uns zu gewinnen. Weitere Fragen? Du hast schon gesagt, es wird ein ganz anderes Spiel auf euch zukommen. Mit wenig Räumen, defensive Rieder, ist es dann vielleicht so ein bisschen die Reifeprüfung für deine Mannschaft? Ja, wir, wir, wir sind auf alles vorbereitet. Also wir haben ja auch in der Vorbereitung äh, oft gegen Mannschaften gespielt, ähm, die, die sehr defensiv agiert haben. Das war Maribor, waren sehr kompakt in der eigenen Hälfte gegen 60 München. Wir waren in diesen Spielen sehr dominant. Und, und hatten da auch unsere Möglichkeiten. Wichtig ist halt in solchen Spielen, dass du halt dann diese Torchancen, die du vorfindest, ja, die kriegen wir auch morgen wieder, die musst du halt dann schnell ausnutzen und dann entwickelt sich ein anderes Spiel. Ich weiß nicht, welche Taktik Ried morgen wählen wird, ob sie defensiv spielt, in der eigenen Hälfte verteidigt, auf Konter agiert, aber darauf sind wir auch vorbereitet. Ja. Wir sind im Prinzip 
müssen wir alle Facetten des Fußballs beherrschen. Das heißt Umschaltspiel, aber auch gegen eine Mannschaft, die tief steht, müssen wir Geduld haben, müssen eine schnelle Ballzirkulation an den Tag legen, warten, bis sich dann Räume öffnen, bis Korridore sich öffnen. Und dann muss man dann sich da in diese bewegen und dann auch schnell nach vorne spielen. Gibt es irgendeinen Grund, die Startformation vom salzburg match zu verändern? Ja, es, es gibt immer Gründe. Ja, weil, ich habe ja gesagt, das Spiel war gut, aber es gab auch Dinge, die, die wir hätten besser machen müssen. Und ähm, auch die Spieler, die, die, die letzte Woche gut gespielt haben, müssen wissen, es, es gibt keinen Grund, sich auf irgendetwas auszuruhen. Ja, wir haben auf gewissen Positionen, habe ich auch irgendwo die Qual der Wahl. Ja, es gibt Spieler, die, die warten auf ihren Einsatz. Und es kann durchaus sein, dass ich morgen auch auf der einen oder anderen Position etwas verändere. Aber es ist auch möglich, dass wir mit der gleichen Mannschaft beginnen wie letzte Woche gegen Salzburg. Es wird auf jeden Fall Christian Schulz mit dabei sein. Er hat jetzt eine Woche mehr trainiert. Er fühlt sich jetzt auch viel, viel besser und hat mir dann auch in den letzten Tagen signalisiert, dass er auf jeden Fall dabei ist und dass er dann auch einsatzfähig sein wird. Und ob er dann von Beginn an spielt, das werden wir dann nochmals in den nächsten ein, zwei Tagen in Ruhe miteinander besprechen. Philipp, ihr seid zum ersten Spiel blitzartig gestartet mit viel Aggressivität, kampfeslos, Laufleistung. Ist das das neue SK Sturm erstens und zweitens wird man euch morgen wieder so sehen? Ja, ich denke, dass wir dafür stehen, einfach ja, aggressiven Fußball, offensiv Fußball, erfrischend. Und ja, ich glaube, dass wir im ersten Spiel das schon ganz gut zeigen haben können. Aber wie der Trainer sagt, wir müssen das Woche für Woche bringen. Und ich hoffe, dass wir das dann morgen bestätigen können. Weiter. Gibt es unter Umständen vorne an der Spitze äh, eine Möglichkeit einer Änderung? Ja, es, ist, es ist immer möglich. Also ich bin kein Trainer der arbeitgläubig ist, also der glaubt, wenn man mit dieser Mannschaft letzte Woche gewonnen hat, dass diese Mannschaft auch diese Woche wieder spielen muss, sondern ähm, ich mache mir einfach ein Urteil, ich beobachte das Training die ganze Woche. Dann hast du ja immer eine Idee, ja, gegen wen du spielst. Ähm, Red hat Stärken und Schwächen. Ja. Wir wollen versuchen natürlich die, die Schwächen auszunutzen und ähm, dann hängt es immer davon ab, wie, wie die Idee an dem Spieltag ist, was, was, wie wir spielen wollen. Und ähm, da ist es immer möglich, äh, dass wir auch, äh, ja, letzte Woche haben wir, haben wir ja, in, in, in Ballbesitz ähm, so RM4-2-3-1 gespielt. Danny hat sich so etwas hinter die Spitze fallen lassen, ist dann immer wieder aus dem Mittelfeld gefährlich nach vorne gestoßen. Gegen den Ball haben wir im 4-4-2 agiert. Ja, es ist möglich. Also wir haben da einige Varianten. Wir haben in der Vorbereitung auch mal im 4-3-3 gespielt, wir haben auch im 4-2-3-1 agiert. Also da haben wir einige Optionen und ähm, sind, sind äh, da auch, oder, oder auch die Spieler können das gut umsetzen und sind gut vorbereitet. Wie weit steht hier Länder? Ja, Steff, bei Stefan ist es ähnlich wie bei, bei, bei Christian. Sie haben jetzt wieder eine Woche mehr trainiert. Sie, sie gewöhnen sich an, 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 unser, an unser Spiel. Und, aber es ist doch klar, man, beide Spieler haben jetzt ja, knappe drei Wochen äh, Vorbereitung in, in den Knochen. Und, ähm, aber man weiß ja, dass, dass eine Vorbereitung eigentlich fünf, sechs Wochen dauert und dann noch länger, auch in die Meisterschaftssaison noch hinein. Und insofern, ähm, klar, sind beide noch nicht bei 100 Prozent, aber das kann auch noch nicht sein, weil sonst würde man ja etwas äh, falsch machen, äh, wenn, man, wenn man fünf, sechs Wochen Vorbereitung hat. Aber man merkt von, von Woche zu Woche, von Tag zu Tag, dass es bei beiden besser wird. Ja, und wenn sie dann top fit sind, werden sie uns auf jeden Fall weiterhelfen. Aber positiv ist, dass, dass beide bereit sind, auch beide bereit sind, mit der Mannschaft zu fiebern, sie zu unterstützen in jeder Sekunde. Und das ist positiv. So muss es sein. Das ist Mannschaftsgeist. Und nur so kannst du dann auch am Ende des Tages erfolgreich sein. Eine Reihe hinter dir. Herr Foda, kommen wir zu einem anderen Thema. Ähm, seit wann ist Ihnen der Abgang von Gerd Wolprich bekannt? Kann ich Ihnen nicht sagen. Da bin ich der falsche Ansprechpartner. Ich kann nur eins sagen, dass äh, Gerhard Goldbrich in den letzten Jahren sehr, sehr gute Arbeit hier bei Sturm Graz abgeliefert hat. Ähm, ich habe sehr, sehr gut mit ihm zusammengearbeitet. Er hat sehr, sehr gute Transfers getätigt in den letzten Jahren, also seit ich hier bin. 
Ähm, wir haben auch sehr gute Spieler ausgebildet, weiterentwickelt, ohne Ablöse geholt und für viel Geld weiterverkauft. Also es gab trotzdem viele positive ähm, Dinge, die hier Gerhard Goldbrich äh, gemacht hat und getan hat, auch wenn es der ein oder andere vielleicht nicht hören mag. Aber alles andere war ich nicht involviert und da bin ich auch der falsche Ansprechpartner. Deine Vergangenheit zu Ried ist bekannt. Gibt es noch Kontakte zu Ried? Ja, sicher. Also ich wohne nicht weit weg von, von Ried. Und ja, sicher hat man da eine bekannte und gute Freunde. Marcel Ziegel ist einer meiner besten Freunde. Und ja, da freue ich mich schon richtig morgen, dass ich den wieder mal sehen kann. Und auch dann auch mit ihm am Platz stehe, möglicherweise. Ja, das kann ich wirklich sagen. Ich glaube, ähm, sie hoffen einfach dadurch, dass der, der Marcel, der Ziegel, ähm, vor kurzem erst von einem Kreuzbandriss zurückgekommen ist. Ich glaube, dass da in erster Linie wichtig ist, dass, er, also dass wir gesund bleiben und ja, dann sollte der Bessere, glaube ich, gewinnen. Ich würde gerne ganz kurz auf diese Zahlenspiele eingehen. 299. Das Spiel von Tortola, zweites Bundesliga-Match Christian Benfenek, der mit einem 0 zu 5 in Wien gestartet ist. Das nur Zahlenspiele für uns Journalisten oder wie denkst du, ist das für einen Trainer, wenn der mit so einem Bus sozusagen in die Liga startet? Oder? Ja, sch schlecht. Kann, kann mich gut in seine Situation hineinversetzen, ja, wenn du neuer Trainer bist und ähm, klar, in, in, in Wien kannst du, kannst du verlieren. Ähm, und ähm, ja, er hat sich das sicher auch anders vorgestellt, aber es ist auch nicht so, dass du, dass du dann. Ähm, als neuer Trainer irgendwo hingehst und, und sie haben ja auch trotzdem einiges verändert und wollten wechseln, auch vom Spielsystem her. Ja, ich sage immer wieder, es benötigt Zeit, braucht man auch die, die nötige Ruhe und die Geduld. Aber für einen Trainer, ich sage immer, wenn, wenn, wenn ein Trainer gewinnt, ist das Leben sehr schön. Und wenn man nicht gewinnt, dann ist es genau in die andere Richtung. Ja, dann kann es sehr, sehr fad und manchmal sehr holprig sein. Herr Foda, würden Sie sagen, dass derzeit so etwas wie Euphorie wieder aufkeimt, dass ein frischer Wohltun der Windhochkratz messen darf, zieht? Also bei uns innerhalb der Mannschaft, wir hatten immer Euphorie, auch im letzten Jahr. Wir wollten immer alle Spiele gewinnen. Es ist uns leider nicht immer gelungen, weil einfach sehr viel halt auch ja, mit, der, mit der Entwicklung eines Spiels zusammenhängt. Ja, das war letzte Woche ja der Fall. Wir haben noch fünf, fünf Minuten sind wir in Führung gegangen und dann hat man sofort gemerkt, ja, was, was für ein Vertrauen in der Mannschaft war, wie sie Fußball gespielt hat. Wir haben dann immer im richtigen Moment die Tore erzielt und das war im letzten Jahr halt nicht immer der Fall. Ja. Wir haben viele Torchancen liegen gelassen und ähm, haben oft dann auch nicht in den richtigen Momenten äh, die Tore erzielt. Und ähm, klar, wir haben viel verändert. Das ist richtig im Sommer. Wir haben viele neue Spieler dazu bekommen. Wir haben ähm, einige Spieler abgegeben. Der Umbruch war sehr groß. Das Wollten wir eigentlich gar nicht so in dieser Art. Das hat sich dann so entwickelt. Wir haben sehr viel Wert darauf gelegt bei den neuen Spielern, ja, dass, sie, dass sie zu uns passen, zu unserer Philosophie passen, dass sie menschlich, charakterlich in Ordnung sind, aber dass sie auch hungrig sind, ja, hungrig auf Erfolg, ja, dass sie noch was erreichen wollen. Und ich glaube, da haben wir dann auch mit der Auswahl gut gelegen, passen sehr gut. Aber es werden auch mal wieder andere Zeiten kommen. Und dann ist es entscheidend und dann ist es wichtig, dass man dann genau in diesen schwierigen Zeiten, dass man dann zusammenhält und dass man dann weiter die Linie verfolgt und dass man sich dann nicht auseinanderdriften lässt. Also insofern, im Moment ist es gut, positiv, aber wir wissen alle im Fußball können, können sich die Dinge sehr, sehr schnell ändern. Und dann braucht man auch eine klare Linie und einen klaren Kopf. War das die Abschlussfrage? Eine gibt es noch. Abgesehen vom Sieg gegen Salzburg hat mich am Samstag besonders gefreut, wie Scheußen, Geier, Tscheko, die in letzter Zeit ja wenig gespielt haben, aufgetreten sind oder wie die Neuen in der Abwehr, also Koch, aufgetreten ist. Also ich glaube, diese die Freude, die, Neu die, die Neuen so zu sehen, die hat die Sturmfans momentan wirklich beseelt. Gut, bei, 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 bei Jimmy, also bei Tscheko war es ja so, dass er, haben wir letztes Jahr auf dem, auf dem letzten Abdruck Nachdem wir ja auch im Januar dann drei Spiele noch abgegeben haben, haben wir ihn ja verpflichtet aus Australien. 
Und ja, hatte das Problem oder das Pech. Wir hatten sieben Ausländer. Die sechs, die gespielt haben, waren, waren Stammspieler. Aber er hat sich einfach mit der Situation auseinandergesetzt. Er hat sich nie hängen lassen, hat immer sehr gut trainiert, fleißig trainiert und hat jetzt auch in der Vorbereitung gezeigt, dass, dass er gut ist. Und für ihn freut es mich besonders, dass er jetzt auch gut spielt und dass er dafür belohnt wird, was er dann auch in den letzten Monaten dann immer wieder tagtäglich im Training uns gezeigt hat. Und bei Scheußengeier war es ja auch so, ihn haben wir im letzten Jahr so als Perspektivspieler noch geholt, mit dem Wissen, dass er uns vielleicht nicht sofort weiterhilft, dass er noch Zeit benötigt, sich entwickeln muss. Das hat er getan, auch über viele Spiele bei der Amateurmannschaft und hat jetzt auch in der Vorbereitung gezeigt, dass er das auf diesem Niveau spielen kann. Und ähm, wir sind froh, oder ich war froh, dass er gleich im ersten Spiel gezeigt hat, dass er, dass er, dass er richtig gut war. Aber ich sage immer, im Fußball ist es, ist es schnell, man kommt schnell nach oben, aber sich oben auf dem höchsten Level zu behaupten, das ist die Kunst. Und, und jetzt ist es wichtig, dass auch gerade diese jungen Spieler auch die Spiele richtig einordnen, dass sie bereit sind, sich weiterzuentwickeln, dass sie weiter lernbegierig, wissbegierig sind und, und, und dann werden die Spieler auch ihren Weg gehen. Und das ist ähnlich bei, bei, bei den jungen Spielern, die wir jetzt im Kader haben. Ob das Marisic ist, der jetzt mal mit auf der Bank war, Skrivi, Romano Schmidt, auch Sandy Lofric. Ja. Äh, gerade auch bei Sandy Lofric ist es wichtig, wir haben jetzt gemeinsam einen Plan erstellt, dass er, dass er jetzt, wenn er, wenn er bei uns nicht ähm, äh, von Anfang an spielt oder im Kader ist, dass wir regelmäßig, dass er in der Amateurmannschaft spielt. Ja, man, muss, man muss einfach mal die Historie in den letzten Jahren verfolgen. Er hat in den letzten drei, vier Jahren über 90 Minuten ganz wenige Spiele absolviert. Ganz wenige Spiele. Ja? Und, und er hat es jetzt auch, wir haben miteinander gesprochen, haben jetzt einen Plan erstellt. Jetzt ist es wichtig, dass diese jungen Spieler, wenn sie bei uns nicht dabei sind und im Kader, ja, sie können sich nur über Spiele entwickeln. Ja? Und das über Spiele in der Amateurmannschaft. Und da erwarte ich, dass auch dann jeder bei, der, bei den Amateuren an ihre Grenzen geht, gute Leistungen abrufen. Und dann werden die Spieler sich entwickeln und dann werden sie auch bei uns in der Kampfmannschaft bei Sturm zum Einsatz kommen. Das haben die letzten Jahre immer wieder gezeigt. Wenn das die letzte Frage war, dann danke ich fürs Kommen. Bis morgen. Alles klar.